ஒருங்கிணைந்த அந்த பயிர் பாதுகாப்பில் பூச்சி நிர்வாகம் பண்ணும்போது நம்ம பூச்சியில் முத பருவம் வந்து தாய்ப்பூச்சின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா பட்டாம்பூச்சி அதுக்கு வந்து விளக்கு புரி வைக்கணும் அப்படி இல்லை எனக்க வச்சு புரி வைக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீர் புரி வைக்கணும் இல்லை மூணு குரம் வைக்கலாம்னு சொன்னோம் ஒருவேளை அப்படி வைக்காமல் விட்டுட்டால் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நாளில் வைக்காமல் விட்டுட்டால் கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும் முப்பது நாலுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள முட்டை வச்சிடும் அந்த முட்டை உயிர் உள்ளது அந்த உயிருள்ள முட்டைகளை நம்ம கண்டிப்பாக அழித்தே ஆக வேண்டும் இல்லைனா என்ன ஆகுன்னா முட்டையிலேருந்து புழுக்கள் வெளியே வந்து இலைய சாப்பிடும் புழுக்கள் வந்து பயிர் உள்ளே போயிட்டு தொலைக்கும் சிலது வந்து குருத்த சாப்பிடும் சிலது பூவை சாப்பிடும் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம இலைய சாப்பிட்ற புழுக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த முட்டையை அழிக்கணும் அந்த முட்டையை அழிக்கணும்னா நம்ம எந்த ஒரு பயிர் செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக அந்த பயிருடைய வரப்பு ஓரத்தில் ஒரு வரிசை உளுந்து இல்லை பச்சை பயிர் செடி போடணும் போட்டோம்னா அதில் நன்மை தரும் பூச்சிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் உதாரணமாக குலவிகள் சிலந்திகள் பொறிவண்டு தரைவண்டு இதெல்லாம் எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்கும் அதுதான் அதை போட சொல்லி நாங்கள் அறிவுறுத்தணும் அந்த மாதிரி வடிவில் இருக்கும்போது அந்த குலவிகள் நிறையா இருந்ததுன்னா அதுவே இயற்கையாக வந்து அந்த முட்டையை அழிக்கும் அப்படி குலவிகள் இல்லாத பச்சத்தில் ஒட்டுண்ணி அட்டைகள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இது ஒட்டுண்ணி இதுதான் வந்து ட்ரைக்க குரம ஜப்பானிக்கன்னு சொல்கிறது வெள்ளை அட்டை இதில் ஒரு அட்டையில் பாருங்கள் ஆறு பாகம் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆறு பாகம்ன்றது இதோ தெரியுது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது ஒரு ஏக்கருக்கு என்னென்னா நெல்லுக்கு ரெண்டு அட்டை அதான் ரெண்டு சிசின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு அட்டை இந்த பருத்திக்குன்னா நாலு சிசி கரும்புக்குன்னா ஆறு சிசி அடுத்து காய்கறிக்குன்னா ரெண்டு சிசி இதை மாதிரி இந்த இந்த எண்ணிக்கையில் இதை பயன்படுத்தும் இப்போ என்ன ஒரு அட்டையில் ஆறு பாகம் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு பாகமாக கிரிக்கணும் இங்கே வந்து கை படக்கூடாது இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒட்டுண்ணி முட்டைகள் ஒட்டுண்ணின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குலவிகள் குலவிகள்லாம் என்னென்னா நன்மை தரும் பூச்சி நம்ம வயலில் இருக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆய்வகத்தில் வாங்கி இதை பயன்படுத்தணும் இந்த கிரித்த பகுதியை நாம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா தீவடியை குச்சியில் கொண்டு போய் கட்டி ஓட்டணும் இது இதோ பாருங்கள் இந்த இந்த கீச்ச பகுதியை இதை மாதிரி ஒரு பேப்பர் கப்பில் போட்டு இதில் கட்டி ஓட்டணும் இல்லை இந்த மாதிரி பேப்பர் கப்பு கட்டாலும் இதை கட்டி விடலாம் பட் இதை வந்து இப்படி கட்டக்கூடாது இப்படி கட்டணும் அதாவது இதோ தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அரை வட்டம் மாதிரி வச்சு கட்டணும் இதை மாதிரி கட்டி விட்டோம்னா இதிலேருந்து குலவிகள் வெளியே வரும் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு நாளில் குலவிகள் வெளியே வந்து குலவிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து கொம்பு அந்த உணர் கொம்பு மூலயமா முட்டையை தேடும் தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த முட்டை மேலே ஏறி உக்காந்து பின்னாடி இருக்கிற கொடுக்கு வழியாக ஃபார்மிக் அமலத்தை பீச்சு அடிக்கும் ஃபார்மிக் அமலத்தை பீச்சு அடிக்கும் போது முட்டையில் இருக்கக்கூடிய உட்கரு செத்து போயிடும் அதனால் முட்டையிலேருந்து புழு வராது ஸோ உயிருள்ள முட்டையை அழிக்க உயிருள்ள இந்த குலவி ஒட்டுண்ணியை பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு பேர் முல்லை முள்ளால் எடுக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு விதமான ஒரு ஒட்டுணி அட்டை இருக்குது அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரைக்கோக்குறோமா கைலோனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதான் மஞ்சள் அட்டைன்னு சொல்கிறது அது வந்து பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக நெல்லில் வந்து இலை சுருட்டு புழு அப்புறம் வந்து கரும்புல இருக்கக்கூடிய இளம் குருத்து புழு பருத்தியில் காய்ப்புழு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது காய் தொலைப்பான்கள் அதாவது கத்திரி வெண்டை மிளகாய் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் மணிலாவில் வரக்கூடிய புழுக்கள் அதாவது ஸ்போடாப்டான் புரோட்டினியான் சொல்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிக்கோ ஒரு பச்சை புழு பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பயிர் வகையில் வரக்கூடிய புழுக்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது பயன்படுத்தலாம் ஸோ இது மாதிரி இது வந்து பல புழுக்களுக்கு பயன்படுத்த ஏதுவாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப ஒட்டுணி சிறப்பானது இது வந்து உயிரியல் பாதுகாப்பில் இது வந்து முக்கிய இடம் வகிக்குது